cambiamos ahora de tema. ¿Cuáles son las secuelas que deja el COVID? Se ha hablado bastante de esto, en algunos casos con versiones que asustan un poco. Eh, Roxana Lopresti nos ha propuesto hablar del tema. ¿Cómo Hola, le va, Roxy? ¿qué tal? Buen día. Bueno, hay distintas investigaciones. Lo, lo cierto es que esto depende de cómo ataca este virus a cada organismo. Cada uno tiene una experiencia distinta, dependiendo mucho del sistema inmunológico, también si tiene enfermedades previas o no. Lo cierto es que están haciendo estudios médicos de todo el mundo y han arrojado algunos datos con respecto a esta situación que están viendo, Dani, y que se va viendo, se va repitiendo en distintos pacientes, ya sea que tengan, hayan tenido una sintomatología leve o moderada, como así también grave. Estamos hablando de todos aquellos pacientes recuperados de COVID, que por uh -huh. un tiempo siguen teniendo algunos síntomas. Veamos algunos números de esta investigación que están haciendo médicos de distintas partes del mundo y aquí en la Argentina también. Siete de cada diez pacientes con COVID leve o moderado continuaron con síntomas hasta 60 días después de recibir el alta. Muchos dicen que es como que te pasa una topadora por sí, encima. mucho cansancio, ¿no? Mucho cansancio, que te tira la cama. Uh -huh. Bueno, esto es lo que están viendo. ¿Y qué es lo que están viendo los cardiólogos aquí en el consultorio? Situaciones este, muy parecidas a la, a la cual nosotros estamos describiendo. Nosotros hablamos con Nicolás Rena, eh, que nos cuenta qué es lo que están viendo hoy por hoy en el consultorio. Encontramos eh, injuria miocárdica, infartos, que todavía no conocemos del todo cuál va a ser la evolución, si van a llevar insuficiencia cardíaca o no, pero la presencia del virus en el corazón y en la vasculatura más pequeña es algo frecuente, al menos reportado. Nosotros aquí estamos saliendo o al principio de la, de la parte descendente de la curva, entonces estamos comenzando con los controles para ver el porcentaje de pacientes que también encontramos eh, con esta patología. La presencia de disnea, que es esto que falta el aire en distintas ocasiones, eh, también es un reporte frecuente. Nosotros desde el punto de vista cardiovascular recomendamos, de acuerdo a las guías, que la actividad física al menos moderada e intensa se haga después del primer mes y previo chequeo con el ecocardiograma y el electro porque estas eh, lesiones que hay en el corazón, que son pequeñitas de los microvasos, pueden generar arritmia y ser una de las causas por lo cual tiene esta sintomatología el paciente. Mira vos, de esto justamente había escuchado, de personas que a veces querían retomar la vida normal o habitual eh, dentro de esto del ejercicio y que cuando intentaban hacerlo no solo eh, tenían cansancio, sino también conozco una persona que eh, se desmayó. Claro, bueno, eso depende, bueno, reiteramos, sí, sí, depende sí. de cada experiencia claro. y cómo le haya pegado el virus al cuerpo. Ahí decía este, a aquellas personas que quieren hacer actividad física, los deportistas, Dani, que tienen este, una capacidad torósica bastante importante, sientan que les falta el aire y les cuesta retomar. Por eso que decía ahí el doctor que lo tienen que hacer eh, de a poco, en claro. forma progresiva, les y da esperar como un taquicardia. Mes, entonces. Él decía esperar uh -huh. un mes que les da como taquicardia, a ver, se claro. van recuperando de a poco, pero mira las consecuencias, lo que deja el virus, ¿no?, por su paso por nuestro organismo. Reiteramos, cada uno tiene una experiencia diferente y depende de cómo le atacó el virus al cuerpo. Por eso que es necesario que después de la recuperación eh, hacerse los estudios cardiológicos y neumonológicos. Y este estudio que están realizando en distintas partes del mundo, vemos reflejado qué es lo que han manifestado muchos pacientes. Y esto es lo que se observa. Eh, fatiga en un 53,1%, digo, las secuelas después de la recuperación. Dificultades para respirar, un 43,4%. Dolor en las articulaciones, 27,3%. Dolor en el pecho, 21,7%. Y que hay que decir que, que es lo que han dicho los pacientes, que frente a los cambios de salud en los pacientes, se observó que su calidad de vida empeoró en un 44,1%. ¿Mm? Mirá vos, Mirá. estos datos son reveladores. No este, dice, digamos, el plazo, estamos hablando... 60 días. 60 días Digo, y después sí retoman la salud... Eh, de, como, a poquito, de a poquito. Pero esto también depende de cada cuerpo, ¿sí? Claro. De acuerdo a si ha tenido sintomatología leve, moderada, grave, que también pueden ser secuelas más graves, 
Digo, esto depende de cada uno, por eso es importante hacerse los estudios. Porque no solo este, pueden tener deficiencias en el corazón, sino también en los pulmones. Y de este tema me sí. ibas a decir algo. No, que a veces también se hablaba de estados de confusión que le producía a algunas Cognitivos. personas. Cognitivos. Sí, uh -huh. ¿también? Se, se está evaluando. Ah, se está evaluando. Se está, uh -huh. Por eso no lo quise poner, para bueno. tampoco este, alterar a, a aquellos recuperados. Uh -huh. Pero se está evaluando porque no todos han tenido la misma situación. Vemos a los pulmones. Bueno, bueno de esto nos habla Pablo Sa saez -Yerbosky. Desde el punto de vista respiratorio, eh, hemos visto muchas neumonías por COVID, neumonías que son bilaterales, que afectan a los dos pulmones, que son parchadas, distribuidas en general en los dos pulmones y que cuando controlamos por tomografía a los 50, 60 días, todavía quedan algunas imágenes compatibles de, de neumonía, son de lenta, lenta resolución, aún habiendo el paciente recibido corticoides en altas dosis, y en algunos casos vemos algunas cicatrices, la verdad que son cicatrices en general menores, no vemos grandes lesiones todavía seculares, por lo menos en nuestra experiencia que hemos visto varios pacientes. El paciente se, sí se siente cansado, sí se siente fatigado y creo que todavía no terminamos de entender la enfermedad y por qué ese agotamiento y esa falta de aire o ese cansancio. Eh, creemos que es un impacto general a nivel muscular, a nivel global de, de, de un gran cuadro viral como los que produce la gripe, pero alargado en el tiempo. Bien, decías Roxy entonces que lo de los estados de confusión cognitivo se está evaluando, no sí. es algo seguro. Sí, se está evaluando también uh -huh. eh, situaciones psicológicas, también confusión, eh, alteraciones cognitivas. Esto se está evaluando porque no hay muchos casos, depende de cada caso. Lo que sí se sabe y que es concreto, esto que estamos hablando ahora de los recuperados de COVID y que presentan este tipo de situación, fatiga, dolores musculares, durante un tiempo después de haber dado el alta por por eso que además de tener esto, eh, es importante que se hagan estudios, tanto eh, tomografía de tórax para ver cómo están sus pulmones después que les han dado de alta y también los estudios cardíacos, porque uh -huh. es necesario saber qué dejó el virus por su paso en nuestro organismo. Uh -huh. Pero la, con estos síntomas que vemos, se van recuperando de a poco, lo que decían los médicos, a no asustarse. ¿Sí? pero es necesario y aconsejan hacerse esos estudios y completa esta nota el cardiólogo. El chequeo médico cardiológico, que puede ser clínico y derivado del cardiólogo, el ecocardiograma que es fundamental porque es la, la apertura digamos, hacia hacer algún estudio con más complejidad y el electrocardiograma.